Bueno, mi nombre es Gonzalo Zamudio, soy profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Quilmes eh, hace 12 años y bueno, hoy vamos a arrancar con la, la iniciación del juego ciencia, así que espero que estén con muchas ganas porque ya comenzamos. Muy bien, vamos a arrancar con el tablero y sus partes, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tablero se divide en letras y números. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de la letra A a la letra H, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que estos, estas estos nombres de las casillas nos van a servir para que después podamos ubicar alguna de las piezas en el tablero, ¿sí? Que es donde, donde se van a poder mover las piezas. Vamos a arrancar primero con... Vamos a ver si el tablero está bien ubicado o no. Vamos a ver que en, nuestro, en la esquina se encuentra una casilla blanca, ¿sí? Si vemos que hay una casilla negra eh, en la esquina, no podemos arrancar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que, ten, que, que tengamos en la esquina una casilla luminosa, ¿sí? Bueno. Vamos a arrancar primero con la torre, ¿sí? La torre, la vamos a conocer un poco en la historia, era la que cuidaba las esquinas de, la, de los palacios de los reyes, o sea, vigilaban a toda hora y tenían, se conectaban entre dos torres. Vamos a conocerla primero y vamos a conocer que tiene, tiene un valor de 5 puntos, ¿sí? Para esto vamos a conocer las líneas que nos encontramos en el tablero. Vemos que tenemos diagonales, filas y columnas. ¿Sí? ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos 8 filas, de la fila 1 a la fila 8. ¿Sí? Bueno, la torre la vamos a ubicar acá en el centro. Y lo que podemos decir de ella es que va a poder mover siempre por filas y columnas. Sin embargo, va a tener que siempre tratar de pasar por casillas que no se entorpezcan con las propias. Por ejemplo, si tenemos un, en esta columna, la torre va a llegar una casilla antes del peón. Si vamos por la fila, una casilla antes. ¿sí? Al contrario, si se va a encontrar con una pieza del rival, que puede ser por aquí, la vamos a capturar de esta forma. Sacamos la pieza y ubicamos la torre arriba. Vamos a continuar ahora con el alfil. Como dijimos, teníamos tres tipos de líneas. Teníamos columnas, filas y diagonales. Y el alfil va a tener la virtud de poder mover por diagonales de su color. Vamos a tener un alfil que va por casillas negras, por diagonales de casillas negras y un alfil que va a ir por diagonales de casillas blancas. ¿Sí? Siempre respetando su mismo color. El alfil va a tener un valor de 3 puntos y al, con, al igual que la torre no va a poder saltar por arriba de otras piezas. Por ejemplo, si nos encontramos con estas diagonales de estos alfiles, vamos a ubicarlas acá, Vamos a ver que el alfil no va a poder saltar por arriba ni de este peón ni de este. ¿Sí? La, la forma que va a poder tener de capturar va a ser sacando el peón de esta casilla y se va a ubicar arriba. ¿Sí? Siempre tenemos que estar atentos de que el alfil, al igual que la torre que no puede saltar, no va a poder pasar por arriba de otras piezas. ¿Sí? Va a tener un valor de 3 puntos y va a poder mover por posiciones que, donde tengamos una gran amplitud de juego. Son posiciones abiertas. Seguimos con el caballo. ¿sí? Hasta ahora vimos la torre y el alfil. La torre valía 5 puntos, el alfil vale 3. Y el caballo ahora va a tener la virtud de poder saltar por arriba de otras piezas. Pero este caballo va a tener un movimiento especial. ¿sí? Va, a poder, va a poder mover por una fila y dos pasitos por la columna. ¿Cómo va a ser este movimiento? Va a ser una forma simétrica de la letra L. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caballo acá en el centro, va a poder ir siempre por dos pasos por la columna y una por la fila. Vamos a ver que cuando vamos completando todos los movimientos del caballo, va a poder ir siempre por la casilla contraria. Por ejemplo, si acá está en negro, va a terminar siempre en una casilla blanca. ¿Sí? Vamos a ir completándolo. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, y 8. ¿sí? Acá vemos todas las casillas posibles donde puede ir el caballo. Tengamos en cuenta siempre que el caballo, si se mantiene en las casillas centrales, siempre va a ser mucho más poderoso que si nos encontramos en los extremos del tablero, dado que el caballo nos va a quedar por la mitad. En vez de mirar por los dos ojos, va a mirar con uno. Muy bien, llega el turno de la dama. La dama tiene la virtud de hacer de todo, ¿sí? pero menos saltar. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora conocimos que la torre, el alfil y el caballo mueven por columnas, filas y diagonales. Ahora la dama va a poder mover por diagonales 
columnas y filas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la dama va a poder mover por todas estas casillas. ¿Sí? Va a poder mover tanto a larga distancia como a corta distancia. Entonces, quiere decir que la dama estando en el centro del tablero va a poder mover a 27 casillas. Así que imagínense lo poderosa que es tener una dama en la parte central del tablero. ¿Sí? Lo importante entonces, como dijimos antes, es que la dama no puede saltar por arriba de otras piezas. ¿Qué quiere decir? Que si la dama se encontrara encerradita por, todas, por todos sus peones, por ejemplo, va a quedar durmiendo la siesta por varios años. ¿Sí? Entonces, recuerden, la dama va a poder mover por columnas, filas y diagonales y no va a poder saltar por arriba de otras piezas. Va a tener un valor de 10 puntos, lo cual le va a equivaler a dos torres o tres piezas de las menores que vimos anteriormente. Llega el turno de los peones. Vamos a contar con 8 peones blancos y 8 peones de color negro. ¿sí? Estos peones van a tener la virtud de poder salir de sus casas, pero haciendo dos pasos o uno. Siempre para adelante, siempre por la columna. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, comenzamos una partida de esta forma, ¿sí? con la forma habitual, salen los peones al centro del tablero y nos encontramos que se toman justamente, se obstruyen los dos peones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que estos peones puedan continuar con su camino por, la, la, por otra columna, va a tener que surgir una pieza en alguna de estas, estas casillas, ¿sí? tanto para las blancas como para las negras. Por ejemplo, si las negras se les ocurren hacer esta jugada, tratar de evitar que sacar que el peón pueda salir de esa casilla, las blancas van a tener la opción de defenderlo, tanto de este peón como de, de su otro compañero, o capturarlo de esta forma. ¿sí? Se dice que el peón casi siempre se puede mover en forma de tijera. Van a aparecer piezas y va a tener siempre la posibilidad de poder capturarla de este lado, del lado izquierdo o del lado, de este, del lado derecho. ¿sí? Otra de las virtudes que el peón tiene es que cuando llega al otro lado, al otro extremo del tablero, va a poder elegir alguna de las cuatro piezas fundamentales, que pueden ser una torre, un caballo, un alfil o una dama. ¿sí? Siempre vamos a elegir la pieza que más nos convenga dependiendo la posición en la que nos encontremos. Sin embargo, estos peones, al ser tan valientes, van a ir siempre para adelante, siempre para la columna hasta el otro extremo del tablero. Por ende, no van a poder retroceder. 